அரசன் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்றைய தினத்தில் உணவே மருந்து பகுதியிலே பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மலட்டு கிருமி தொற்று என்று சொல்லக்கூடிய நோய்களுக்கான ஒரு அரிய மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் இதன் மருத்துவத்தை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்பாக இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகளை பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக பெண்களுக்கு மலட்டு கிருமி தொற்று என்று சொல்லக்கூடிய நோயானது இன்றைய தினத்தில் உழன்று திரிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்திலே பல்வேறு நிலைகளில் கருப்பை சார்ந்த நோய்கள் பெண்களுக்கு ஏற்படுவதை பார்க்க முடிகின்றது அந்த வகையிலே வெள்ளைப்படுதல் கருப்பை ஆயாசம் அடி வயிற்றிலே அதிகமான வலி அதாவது மாத விளக்கின் போது தொடர்ந்து வலிகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பெண்களுக்கு உதிரச் சிக்கலின் போது பல்வேறு நிலைகளில் வயிறை புழிவது போன்ற வலிகள் காணப்படும் சில பெண்களுக்கு தலைவலி இருந்து கொண்டே இருக்கும் சில பெண்களுக்கு ஒற்றை தலைவலி இருக்கும் இடுப்பு சார்ந்த வழிகள் இருந்து கொண்டிருக்கும் தசை பிடிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய நோய் தாக்கமானது இவர்களுக்கு இயற்கையாக வந்து கொண்டிருக்கும் மலட்டு கிருமி தொற்று என்று சொல்லக்கூடிய நோய்க்கு ஒரு ஒவ்வொரு முறையில் அந்த காலத்திலே சித்த மருத்துவத்தில் பன்முக வித்தகனாக இருந்து சித்தர்கள் அருளிய ஒரு அபூர்வ மூலிகை என்று சொல்லலாம் மலை வேம்பு என்று சொல்லக்கூடிய மலை வேப்பிள்ளையை வைத்து ஒரு அரிய மருந்தை நாம் கல்வத்திலிட்டு அரைத்து பாலோடு சேர்த்து சாப்பிட்டால் இந்த பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மலட்டு கிருமி தொற்று என்று சொல்லக்கூடிய நோய்க்கான அரிய மருந்தாகும் அந்த வகையிலே இப்பொழுது நாம் பார்க்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மலட்டு கிருமி தொற்று நோய்க்கான அரிய மருத்துவத்திற்காக மலை வேப்பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வேம்பை பயன்படுத்துகின்றோம் வேம்பில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு தன்மையானது கருப்பையில் இருக்கின்ற கிருமி தொற்றுகள் அனைத்தையும் குணப்படுத்தும் கருப்பையில் இருக்கின்ற எந்த விதமான தொற்று நோயாக இருந்தாலும் அந்நோய் தாக்கத்தை முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் அடி வயிற்றில் இருக்கின்ற வலிகளை குறைக்கும் மாத விளக்கின் போது உதிர சிக்கலை கட்டுப்படுத்தும் அதாவது உதிரம் அதிகமாக போகின்றது உதிரம் அதிகமாக போவதனால் கால்களும் கைகளும் துவண்டு போகின்றது என்று சொல்லக்கூடிய பெண்களுக்கு மலை வேம்பு ஒரு அரிய மருந்தாக கருதப்படும் சித்த மருத்துவத்தில் இதில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு தன்மைக்கு எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் சொல்லப்படுகின்றது அந்த வகையிலே மலட்டு கிருமி தொற்று என்று சொல்லக்கூடிய கருப்பையின் நோயில் பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் பெண்களுக்கு குழந்தை இன்மைக்காக மருத்துவரிடத்தில் செல்லும் பொழுது கருப்பையில் மலட்டு கிருமி தொற்று இருக்கின்றது என்று சொல்லிவிடுவார்கள் அப்படி இருப்பவர்களுக்கு நாம் வசந்த் தொலைக்காட்சியிலே உணவே மருந்து பகுதியிலே ஒரு அரிய மருந்தை தயார் செய்ய போகின்றோம் நேயர்களே அடுத்ததாக வசம்பு வசம்பு ஒரு காயக்கல்ப மூலிகை என்று சொல்லலாம் அந்த வகையிலே கிருமி தொற்றுகளை குணப்படுத்துவதில் வசம்பு ஒரு கிருமி நாசினியாகும் எந்த ஒரு கிருமியாக இருந்தாலும் அந்த கிருமி தொற்றை முழுமையான குணம் பெறச் செய்வதில் வசம்பிற்கு அரிய பங்கு இருக்கின்றது தொன்மையான சித்த மருத்துவத்திலே வசம்பிற்கென்று ஒரு தனித்துவம் சொல்லப்படுகின்றது அந்த வகையிலே கருப்பை நோய் என்று சொல்லக்கூடிய எண் நோயாக இருந்தாலும் பெண்களுக்கான அரிய மருந்தாக வசம்பு அமைந்துவிடும் நேர்களே அடுத்ததாக கிராம்பு என்று சொல்லக்கூடிய லவுங்கம் வாசனை பொருட்களில் மிகுந்த மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட லவுங்கத்திற்கென்று ஒரு தனித்துவம் சொல்லப்படுகின்றது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற நச்சு நீர் என்று சொல்லக்கூடிய நோய்களை முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தலைவலி உடல் வலி கழுத்து வலி நெஞ்சு வலி நெஞ்சிலே எரிச்சல் இருந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் தாக்கத்தை சற்றென்று குணப்படுத்தும் ஆற்றல் கிராம்பு என்று சொல்லக்கூடிய லவுங்க பூவிற்கு உண்டு அடுத்ததாக கருப்பு தங்கம் என்று சித்தர்களால் அழைக்கப்படுகின்ற மிளகை அளவோடு பயன்படுத்துகின்றோம் மிளகில் இருக்கக்கூடிய காரத்தன்மையானது கருப்பை தொற்று நோய் அனைத்தையும் குணம் பெறச் செய்யும் தேவையற்ற நச்சு நீரை வெளியேற்றும் நேர்களே அடுத்ததாக பசுவின் பால் பசுவின் பாலுக்கென்று ஒரு தனித்தன்மை சொல்லப்படுகின்றது சித்த மருத்துவத்திலே சூரியனுக்கு அடுத்தபடியாக பசும் பாலில் தான் விட்டமின் டி என்று சொல்லக்கூடிய டி புரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கின்றது நாட்டு மாட்டு பால் என்று இதனை சித்த மருத்துவத்திலே அழைப்பார்கள் நேர்களே இப்பொழுது மலை வேப்பிள்ளையை கல்வத்திலிட்டு அரைக்கலாம் பொதுவாக மலை வேப்பிள்ளை இதுபோன்று இளம் துளிர் இலைகளாக நாம் பறித்து கொள்ள வேண்டும் மிகுந்த 
கசப்போடு இருப்பதனால் இளம் துளிர் இலையை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் கல்வத்திலிட்டு அரைக்கலாம் நேர்களே கருப்பை மலட்டு கிருமி தொற்று நோய்க்கான ஒரு அரிய மருந்திற்காக ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு மலை வேப்பிள்ளையை கல்வத்திலிட்டு அரைத்துவிட்டோம் அதனோடு இரண்டு லவங்க பூவை கல்வத்திலிட்டு அரைக்கலாம் வசம்பு சிறிதளவு சேர்த்தால் போதுமானது மிளகு இரண்டு சேர்த்தால் போதுமானது மிளகு அதிக காரம் என்பதால் மிளகை அளவோடு பயன்படுத்த வேண்டும் இரண்டு மிளகு சேர்த்தாலே போதுமானது வேம்பில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு தன்மையே கருப்பை குற்றங்களை குணப்படுத்தும் இருப்பினும் கருப்பையில் இருக்கின்ற கிருமி தொற்றுக்களை உடனடியாக குணம் பெற செய்ய வேண்டும் என்று வசம்பு அதனோடு கூட கிராம்பு என்று சொல்லக்கூடிய லவங்க பூவை இரண்டு சேர்க்கின்றோம் நான்கு மூலிகைகளையும் ஒன்றாக கல்வத்திலிட்டு அரைக்கப் போகின்றோம் அப்படி அரைத்து அதை மருந்து பதம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த நான்கு பொருட்களையும் கல்வத்திலிட்டு அரைக்கலாம் நேர்களே பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மலட்டு கிருமி தொற்று என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது கருப்பையில் ஏற்படக்கூடிய மலட்டு கிருமி தொற்று என்று சொல்லக்கூடிய நோய்க்கான அரிய மருந்தை கல்வத்திலிட்டு அரைத்துவிட்டோம் ஒரு பாத்திரத்திலே எடுக்கலாம் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மலட்டு கிருமி தொற்று என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது கருப்பையில் பல்வேறு நிலைகளில் நோய் தொற்று ஏற்படும் அப்படி இருப்பவர்களுக்கு குழந்தையின்மை என்று சொல்லக்கூடிய குழந்தை பிறக்காமல் இருந்து கொண்டிருக்கும் சினைப்பையிலே நீர்கட்டிகள் இருந்தால் கூட இம்மருந்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வரலாம் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய மலட்டு கிருமி தொற்றுக்கான அரிய மருந்தை தயார் செய்துவிட்டோம் பசும்பாலை காய்ச்சி வைத்திருக்கின்றோம் ஒரு மில்லி அளவிற்கு பசும்பாலிலே ஒரு நெல்லிக்காய் அளவிற்கு மருந்தை சேர்க்க வேண்டும் இப்பொழுது நூறு மில்லி அளவிற்கு பசும்பாலிலே மருந்தை சேர்க்கலாம் கருப்பை ஆயாசம் சினைப்பையிலே நீர்கட்டிகள் இருக்கின்றது என்று பல்வேறு குற்றங்கள் சொல்லி இருந்தாலும் கூட பல்வேறு நோய்கள் இருந்தாலும் மாதவிலுக்கான மூன்றாவது நாட்களில் காலையிலே குளித்து முடித்தவுடன் இம்மருந்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் பொழுது அதாவது ஒரு வேலை மட்டும் பயன்படுத்தினால் போதுமானது அந்நோய் தாக்கத்திலிருந்து முழுமையான குணம் பெறச் செய்யும் நோய் உடையவர்கள் இம்மருந்தை பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வாழ்த்துகின்றேன் நன்றி வணக்கம்